Next, uh, biasing circuit. That is the third biasing circuit is voltage divider bias. Okay, so voltage divider bias. That is different pair, different names under. That is potential divider bias. It is also known as self bias circuit. Okay, so voltage divider bias, potential divider bias, or self bias circuit. Then, in the parallel, then, you guys know, can I tell voltage divider bias. Then, we have voltage division rule. Okay, I taught you that. Voltage division rule. Now, I am going to tell you. We have basics. I taught you that. Voltage division rule. We have applied in that. We have two resistances in series. We have two resistances in series. We have applied voltage division rule. Now, we apply it. ओके अब आधे वाले आने इवड़ उदेश्य के ना अब वोल्टेज डिवाइडर बायस ना आ रहे हैं बताइए ना नमक के रंड रेसिस्टेंस उपयोगित चे बायसिंग ये नारातों ना आधा ये था बेस लेके ट्रांसिस्टर ना बेस लेके नम्बर रंड रेसिस्टेंस सीरीज़ आये था कनेक्ट चेकिए ना ओके अब इवड़ नमक को � Pada base ini, kita mula biasing orang yang pernah base itu terrelate itu tanah perayaan. Pada base ini ada apa? Ada voltage divider network. Ini baru ni ada dua resistance series. Kita akan kandai lagi. Okay, sehida arwan, ini arto. Collector lah niat itu pola dana ada resistance kan? RC. Okay, ini ibu dana mula ada supply voltage itu kita. Okay, pam plus VCC. Ini Ibuat ceriye revitya sonda. Nama kita voltage divider bias circuit la. Nama kita emitter directly ground cie tidak. Adine pagaram. I emitter nda abadem. Nama lor resistance provide. Itu important dana. Okay. I R E. Nama kita voltage divider bias circuit la. Nama kita voltage divider network ka allah ade. Nama lor R E. Emitter resistance juga ada provide. So this is very important. Okay, ada reason. Pare. Ni, nama kita current adalah markiya. Collector lo tu current na current. IC. Okay, collector lo tu current na current. IC. Base lo tu current na current. IB. Emitter ini na erang na current. Ini same arrow direction itu mana? I. E. Okay. Ini, nama kita plus minus VC, base na emitter na across VB. Okay. Ini, nama kita analyse yang main di endi ana. Nama kita VCC kem E ground na across side ta, nama lor e battery connect ana. Okay. Ada ana usual procedure. Ini, nama kita ibu dek ceri yer vitya asa onda. I voltage divider bias ana continuous side ta university ke question jojo onda rekenna. Pada tarawa erikena. Pivot eh, nama kita itren, rancit itren mumba nama kita pelajit sa rancit circuit. Ada ada collector to base bias edit talam, fixed bias circuit edit talam. Jadi just circuit itu kahani kaya na. Ini adalah ini collector to base bias. Okay. Ini fixed bias circuit. Pivot eh, ini rancit circuit le nama kita nukum beri. Ini rancit circuit ini le figure nukum bam. Nampaknya ini base lekik otter resistance yang connect itu jodoh. Ibu deh, ini base lekik otter resistance yang connect itu jodoh. Apa ini dengan perhatian yang dah naik cahal? Base lekik kerana kerana dia tanahnya ana, ini resistance itu dia flow yang ana. Okay, ini IB tanahnya ana, ini resistance itu dia flow yang ana. Ibu deh, aduh boleh ana base kerana kerana bumb, ini IB tanahnya ana, ini tuh erana ini RB itu dia flow yang ana. Takshe, nampaknya voltage Divider by a circuit itu kumpam. Base current itu warna apa? Base lekik current na current. Okay. Apa? Ini tu warna ala otter resistance. Ingin otter resistance matra ala. Nampuk wear uru branch juga ada. Apa wear uru branch yang berindu itu? Supply yang uru current dia berindu. I1. An current split ta itu, rende current ta itu boleh. Orna IB. Orna I1 minus IB. Okay. Apa inginnya variabel? Orang ada pertanyaan macam, nama kita KV lakukan itu dalam. Ini I1 ni dah baru ni orang extra orang unknown nama unknown ni itu orang ada current orang kita kerja dalam nama kita KV lakukan dalam. Okay. Apa ada yang lain complicated aku? 
അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ബേസിൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആർ വൺ ആർ ടൂവിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തെവനിൻ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ ഈ തെവനിൻ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ അത് കവർ ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഈക്വലൻറ്റ് തെവനൻ ഈക്വലൻറ്റ് വരുമ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് അത്ര മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം തെവനൻ ഈക്വലൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസോ ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജോ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് തെവനൻ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും മാത്രം തൽക്കാലം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമില് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ടാണ് അത് അതായത് ഈ പോർഷൻ കളക്ടർ എമിറ്റർ പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ബേസിലുള്ള പോർഷനാണ് ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബേസിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും എന്ന ഒരു രീതിയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തെവനൻ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കളക്ടറിൻ്റെ അവിടെ ആർ സി അപ്പം ഇവിടെ വി സി സി അതുപോലെ തന്നെ കാണും ഓക്കെ പിന്നെ എമിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആർ ഇ ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സെയിം ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നറിയാമല്ലോ അത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ആ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇത് ബേസിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബേസിൻ്റെ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററിയും ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ തെവനൻ ഈക്വൻ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ആർ ടി തെവനൻ ആയതുകൊണ്ട് സഫിക്സ് ഞാൻ ടി കൊടുക്കുന്നു ഈ വോൾട്ടേജ് വി ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ബേസിലേക്ക് കയറുന്ന കറണ്ട് എന്താ ഐ ബി കളക്ടറിൻ്റെ അവിടെ ഐ സി എമിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഐ ഇ ഇപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ അവിടെ കയറുന്ന കറണ്ട് ഈ ഐ ബി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർ ടിയും കൂടെ ആർ ടിയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അൺണോണും കൂടെ കയറി വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായി അനാലിസിസ് സിമ്പിളാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഓക്കെ വി ടി ഇനി ഈ വി ടിയുടെയും ഈ ആർ ടിയുടെയും വാല്യൂ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കെ വി എൽ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വി ടി ആർ ടിയും നമ്മുടെ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു വി സി സി ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി സി സി ആർ വൺ ആർ ടു ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ ടിയുടെയും വി ടിയുടെയും വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ
അതൊന്നെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് ആർ ടിയുടെ വാല്യൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടി ഏതിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ ഈ ബേസിനെ എമിറ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ബേസിനും ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആർ ടു ആണുള്ളത് അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ആർ ടൂന് എഗ എക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്താ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആണോ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആണോ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ടിയും ആർ ടിയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വി സി സിയുടെ അവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യും വി സി സിയുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ മീൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും സെറ്റായി ഇനി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പൊളാരിറ്റി എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഐ സി താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഐ ഇ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മേളിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ബി എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ടിയുടെ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിലും കളക്ടർ ബയസ് സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി വേണം അതായത് ബേസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ബേസ് കറണ്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഇപ്പം അത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തെവനൻ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി ഇവിടെ ഈ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടുവിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു 